ഹലോ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഫോം എങ്ങനെ ഒരു ഫോം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എച്ച് ടി എം എൽ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഫോം എങ്ങനെ നമ്മളുടെ വെബ് പേജിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വിവിധ തരത്തിൽ ഫോമിലേക്ക് എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് എത്ര തരത്തിലുണ്ട് അത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കതിലേക്ക് വാല്യൂ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ക്ലാസ്സുകളിൽ സംസാരിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഫോമിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതായത് ഇതുവരെ നമ്മളൊരു ഫോമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മാത്രമാണ് നോക്കിയത് ഇനി ഒരു ഫോമിൽ എന്തൊക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അത് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഫോമിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആക്ഷൻ എന്ന ഭാഗം എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇവിടെ ആക്ഷൻ എന്ന് ഫസ്റ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ നൽകുന്നത് ആക്ഷൻ ആണ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പേജിലേക്കാണോ നമുക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് അതായത് ഏത് പേജിലേക്കാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ആ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ആ പേജിൻ്റെ പേര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആക്ഷൻ എന്ന ഭാഗം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു പേ പേജിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ആക്ഷൻ എന്ന ഭാഗം ബ്ലാങ്ക് ആക്കിയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതായത് ചില പ്രോഗ്രാമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഫോമിലെ കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അതേ പേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ ഫോമിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ആക്ഷൻ എന്ന ഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഇനി എന്തെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ആഷ് എന്ന സിമ്പിള് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അതേ പേജിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മളിവിടെ ആഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാങ്ക് ആക്കി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ പുതിയൊരു പേജിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേജിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ വന്ന് സെക്കൻഡ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന പേജ് പേജിലേക്ക് പോകേണ്ട രൂപത്തിലാണ് പോ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഞാനിവിടെ സെക്കൻഡ് എന്നൊരു പേജ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന പേജ് ഞാനിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതായത് നമ്മൾ ഈ ബട്ടണിൽ അതായത് ഇവിടെ ഒരു സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നേരെ ഈ സെക്കൻഡ് എന്ന പേജിലേക്കായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ പേജ് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ ഈ ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഒരു യൂസർ നെയിം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ലേബൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഓക്കെ യൂസർ നെയിം എന്ന് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ വന്ന് യൂസർ നെയിം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനൊരു ഫോ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഞാനിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ യൂസർ നെയിം എന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ചോയ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാനൊരു ലേബൽ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എൻ്റെ പാസ്വേഡ് എന്നും നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഈ പാസ്വേഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനൊരു ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഇവിടെ പാസ്വേഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ വന്ന് അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഈ പാസ്വേഡിന് നമ്മളൊരു പേര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു പാസ്വേഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിന് പേരും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ വന്നൊരു ബട്ടണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബട്ടണാണ് ഞാൻ ഈ ബട്ടണ് ഉള്ളിൽ ടെക്സ്റ്റും ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു സാധാരണ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെയ്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി തന്നെയാണ് ഈ ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ അഡീഷനായിട്ട് വരുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ആക്ഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് സെക്കൻഡ് എന്ന പേജ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നമുക്കൊന്ന് സാധാരണ നമ്മൾ റണ്ണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് നമുക്ക് റണ്ണ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാ
പോകേണ്ടത് ഏത് പേജിലേക്കാണോ പോകേണ്ടത് ആ പേജിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് ഈ പേജ് സെക്കൻഡ് എന്ന പേജിലേക്കാണ് ഇവിടെ റീകണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജിൽ നിന്നും നമുക്ക് മറ്റൊരു പേജിലേക്ക് അതായത് ഏത് പേജിലേക്കാണോ ഈ വാല്യൂസ് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പേജിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പി എച്ച് പി അതേപോലെ തന്നെ എ എസ് പി ജെ എസ് പി എന്നിങ്ങനെ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളൊരു ഫോമിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് വാല്യൂ ഒക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ആക്ഷൻ എന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഫോമിൽ കൊടുത്ത വാല്യൂ നമുക്ക് അടുത്തൊരു പേജിലേക്ക് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എ എസ് പി ഒ അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് പി ഒ അല്ലെങ്കിൽ ജെ എസ് പി ഒ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ മെത്തേഡ് നമുക്കിതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നതിലെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡായ മെത്തേഡ് എന്ന ഭാഗമാണ് അതായത് ഈ ഫോം എന്ന ഭാഗത്ത് വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായ മെത്തേഡ് എന്ന ഭാഗത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ ഈ മെത്തേഡ് നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഗെറ്റ് അതേപോലെ രണ്ടാമത്തത് പോസ്റ്റ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഗെറ്റ് എന്ന ഭാഗം എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം മെത്തേഡ് എന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഗെറ്റ് ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത രൂപത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഫോമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ യൂസർ നെയിമും അതേപോലെ തന്നെ പാസ്വേഡും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഈ സബ്മിറ്റ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ യു ആർ എൽ യു ആർ എൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് നമ്മൾ എന്താണോ യൂസർ നെയിം കൊടുത്തത് അതും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ പാസ്വേഡ് എന്താണോ നമ്മളിവിടെ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തത് അതും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഒരു പേജിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പേജിലേക്ക് വാല്യൂ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് യു ആർ എൽ വഴി വാല്യൂ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ അഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പേജിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പേജിലേക്ക് വാല്യൂ യു ആർ എൽ വഴി സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പല പല പ്രശ്നങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് അതിലെ കുറച്ച് പോരായ്മകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് നമുക്ക് വെറും ടെക്സ്റ്റ് രൂപത്തിലുള്ള വാല്യൂ മാത്രമേ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ മാക്സിമം രണ്ടായിരം ക്യാരക്ടർ മാത്രമേ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ ഇത് തീരെ സെക്യൂർ അല്ല കാരണം നമുക്കിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത നമ്മളെ പേരും അത് യൂസർ നെയിമും അതേപോലെ തന്നെ പാസ്വേഡും നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റ് ഈ അഡ്രസ്സ് പാറി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു പേജിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പേജിലേക്ക് യു ആർ എൽ വഴി വാല്യൂ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പോസ്റ്റ് എന്ന മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ പോസ്റ്റ് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഉപയോഗത്തിലും അതേപോലെ ഒട്ടനവധി ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് പോസ്റ്റ് ഓക്കെ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗെറ്റിന് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോ അതെല്ലാം നേരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് വരുന്ന അതെല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റി വേറെ രൂപത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് പോസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റുമായി നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോമിലേക്ക് ഡാറ്റ സെൻഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ ഡാറ്റ ടൈ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ സബ്മിറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഈ യു ആർ എൽ കാണാൻ കഴിയില്ല അതായത് ഇൻവിസിബിൾ ആയ മാർഗത്തിലൂടെ ഒരു പേജിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പേജിലേക്ക് അതായത് നമ്മളിവിടെ എന്താണോ യു ആർ എൽ എന്താണോ നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് പാസ്വേഡും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ യൂസർ നെയിമും നമുക്കിവിടെ ഈ പേജിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല അതായത് ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗത്തിൽ നിന്നും ഒരു പേജിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പേജിലേക്ക് വാല്യൂ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഗെറ്റ് എന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒട്ടനവധി സെക്യൂരിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഗെറ്റ് പോസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അല്ലാത്ത വാല്യൂസും നമുക്ക് ഇതുവഴി സെൻഡ് ചെയ്യാം മാക്സിമം രണ്ടായിരം ക്യാരക്ടറല്ല അതിൽ പരിധി അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റാസ് സെൻഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ